আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তো এই ভিডিওটা গত রাতের ঘরে কিছু বাদাম ছিল তো এগুলো একটু ভেজে রাখবো না নষ্ট হয়ে যাবে আর আমার মেয়েরা আমি বাদাম খেতে খুবই পছন্দ করি তো এই বাদামগুলো আমি একটু তেল আর সামান্য একটু লবণ দিয়ে এখন ভেজে ফেলবো তো এটা ভেজে রাখছিলাম কিছুক্ষণ আগে তো ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন বয়মে ঢুকায় ফেলবো আর এই বাদামটা আমার মেয়ে বিট লবণ দিয়ে খুব পছন্দ করে খেতে এখন সকালবেলা তো আমার মেয়ে ঘুম থেকে উঠে গেছে আমার হাজব্যান্ডও উঠে অফিসে চলে গেছে আজকে উঠে গেছে আমার সাথে সাথেই যেদিন আমার পরে উঠে তো আমি আগে কাজগুলো গুছাই আর যেদিন আগে উঠে যায় আগে ওর নাস্তাটা রেডি করি তো মুখ টুক ধুয়ে একটু খেলাধুলা করে তারপর নাস্তা করে কারণ বাচ্চারা এমনিতেও ঘুম থেকে উঠে সাথে সাথে নাস্তা করতে চায় না আর আমার মেয়ে খাবার দাবার নিয়ে খুবই ডিস্টার্ব করে প্রতিদিন এক খাবার খাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না তো এই জন্য আজকে ওকে একটু নুডলসে স্যুপ করে দিব ও আবার এই স্যুপটা খুব পছন্দ করে তো আমি এটা একবারে পানি দিয়ে বসাই দিব নুডলস দিলাম নুডলসের মশলাটা আর সাথে একটা ডিম দিয়ে দিব এখানে আমার নুডলসটা হয়ে গেছে এখন আমি ওকে দিয়ে দিব আর এটা আমি একটা বড় প্লেটে দিয়েছি কারণ ঠান্ডা হওয়া লাগবে এটা অনেক বেশি গরম আর আমি এটা একটু ফ্যানের নিচে রাখব এখানে আমি আজকে বরবটি ভাজি করব আলু দিয়ে তো এগুলো কেটে নিয়েছি আর নর্মাল আমি বরবটি ভাজিটা লবণ আর হলুদ দিয়ে করি তো আজকে সব মশলা দিয়ে করব এখানে ধনে গুঁড়া হলুদ মরিচ দিরা গুঁড়া লবণ পেঁয়াজ কাঁচামরিচ আর তেজপাতা দিব আদা রসুন দিব আর এখানে যে পেঁয়াজটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আসলে ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করা আমি মাঝে মধ্যে পেঁয়াজ ডিপ ফ্রিজও রাখি এটাতে তরকারি রান্নাতে কোনো সমস্যাই হয় না তো এই যে দেখেন ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করা যে পেঁয়াজটা ওইটা কালারও ঠিক আছে কোনো কিছুতে কোনো সমস্যা নেই তরকারি রান্নাতে কোনো সমস্যাই হয় না শুধুমাত্র ভর্তা করতে গেলে আপনার এই পেঁয়াজটা ইউজ করা যাবে না
আমি রান্না করতেছিলাম আর পাশাপাশি আমাকে যে হেল্প করে মহিলাটা সে আমার এই ওয়ার্ডটা পরিষ্কার করতেছে আমি আসলে প্রত্যেক মাসে একবার ঘরের সমস্ত জিনিস পরিষ্কার করি এতে করে দেখা যায় একসাথে জমে গেলে এগুলো পরিষ্কার করতে কষ্ট হয় সময় লাগে বেশি এই ওয়ার্ডটা ভিতরে আমি রান্নাঘরে কাজে যে টুকিটাকি জিনিসগুলো লাগে আমার যেগুলো বাইরে রাখলে বেশি ময়লা হয় তো এগুলো আমি এটা ভিতরে রাখি আমার আরও দুই মেয়ে উঠে গেছে ঘুম থেকে তো ওরা ওদের মতো করে নাস্তা খেতে পছন্দ করে এক একজন এক একটা খায় তো পাউটি নিতেছে বাটার দিয়ে আর আমাকেও দিল একটা পাউটি কারণ আমার খেতে লেগে গেছে আর আমি একটু বাদামও খাবো আমার বাদাম তো খুবই পছন্দের তো এখানে মাছ নিলে মাছকে রান্না করব এটা কালকে রান্না করার জন্য নিয়েছিলাম হলুদ আর লবণ দিয়ে মাখানো ছিল তো পরে আর রান্না করি নাই রেখে দিয়েছিলাম এভাবেই ডিপ ফ্রিজে তো এখন নামাইছে এটা এটা রান্না করব তো এটা তো আর ভিজানো যাবে না সকালে নামাই রাখছি তো এখন খুলে গেছে তো এটা রান্না করব এখন তো মাছগুলো এখন আমি তেলে ভাজব আমার ঘরে আসলে ভাজা মাছ ছাড়া কেউ খেতে চায় না ওই জন্য যেই রান্নাই করি না কেন মাছ দিয়ে এটা অবশ্যই ভেজে নিতে হয় আমার তো পেঁয়াজগুলো ভাজা হয়ে গেছে এখানে আমি মটরশুটি দিব আর টমেটো দিব আজকে আমি মাছটা মটরশুটি আর টমেটো দিয়ে একটু ঝোল করে রান্না করব তো এখন আমি এখানে সবগুলো মশলা দিয়ে দেব আদা রসুন হলুদ মরিচ ধনে জিরা গুঁড়া লবণ সবগুলো দিয়ে একটু ভালোভাবে কষিয়ে নেব আর আমি যখনই রান্না করি একটা শুকনা ভাজি করলে একটা ভিজা তরকারি করার চেষ্টা করি একটু ঝোল ঝোল থাকলে ভালো লাগে আর যদি দুইটা শুকনা তরকারি হয় তখন একটু ডাল রান্না করি তো এই বাসাটা আমার ভাড়া বাসা তো এখানে ক্যামিনেট নাই এই জন্য এই প্লাস্টিকের ওয়ার্ডটা ভিতরে আমি প্যাকেট জাতীয় খাবার তারপরে ছোটো ছোটো যে কৌটা থাকে মশলা রাখি ওইগুলো রাখি কারণ এগুলো বাইরে থাকলে এগুলো পরিষ্কার করতে অনেক ঝামেলা প্রতিদিন পরিষ্কার করা লাগে আর টুকিটাকি রান্নার কাজে ইউরি যে ছুরি টুরিগুলো আছে কাছি এগুলো সব এখানে রাখি তো ভিতরে ময়লাটা কম হয় তো এখানে আমি ওয়ার্ডের উপরের যে অংশটা এখানে একটা পেপার বিছায় নিলাম আর এখানে আমি প্রতিদিন যে বক্স জিনিসগুলো যেগুলো আমাদের বক্স টাইপের লাগে পেঁয়াজ রসুন রাখি তো এগুলো ধোয়ার পরে এখানে উপর করে রাখি আর পেপারের কারণে পানিটা শুকায় যায় তাড়াতাড়ি আর পরে ব্যবহার করতে অসুবিধা হয় 
এখানে আমি ডাইনিং টেবিলে গরম কোনো কিছু পাতিল বা বাটি রাখার জন্য যে ম্যাটগুলো ইউজ করি এগুলো একটু ধুয়ে নেব বেশ কদিন হয়ে গেছে ধোয়া হয় না আসলে রেগুলার যদি ক্লিনিংটা আমরা করি তাহলে হয় কি মানে সব কিছু পরিষ্কার থাকে মনও ভালো লাগে আসলে সব কিছু পরিষ্কার থাকলে কাজ করতে ভালো লাগে তো এই ম্যাটগুলো আসলে আমার হয়তো পনেরো ষোলো বছর হয়ে গেছে এগুলো আমি ইউজ করতেছি তো যত্ন করলে আসলে কোনো কিছুই সহজে নষ্ট হয় না এখানে যেহেতু আমি ভাড়া বাসা আগে বললাম যেমন ক্যাবিনেট নাই তো এটা আমি বানাইছিলাম লোহা দিয়ে এখানে আমি ভাতের হাঁড়ি পাতিলগুলো তরকারি পাতিলগুলো আর এক্সট্রা পাতিল এগুলো আমি এখানে রাখি আর উপরে একটু পেপার দিয়ে রাখছি আমার ধোয়া পাতিলগুলো উপর করে রাখার জন্য আর পাশে একটু টাইলস দেওয়া এটা যেহেতু লোহার এখানে পানির বোতল রাখলে বোতলগুলো পড়ে যায় তো দুই টুকরা টাইলস দিয়ে রাখছি যাতে বোতলগুলো সুন্দরভাবে দাঁড়ায় থাকে আর এখন ওই ম্যাটগুলো এখানে ছড়াই দিলাম শুকানোর জন্য এখানে আমার হাজব্যান্ড এখন কিছু বাজার নিয়ে আসছে এখানে বান্ডুটি বান্ডুটিগুলো দিয়ে বার্গার করি আমি বেশিরভাগ আমার মেয়েরা পছন্দ করে আর বিস্কিট আছে এখানে ম্যাথ ছিল না ঘরে ম্যাথও নিয়ে আসছে তো এগুলো এখন আমি একটু গুছাবো তো এখন আমি ওয়ার্ড্রপের জোয়ারের ভিতরে এই প্যাকেটগুলো রেখে দেবো বিস্কিটের প্যাকেটগুলো যেগুলো আনা হয়েছে আসলে এখানে আমি প্যাকেট দিতে খাবোগুলো বেশি রাখি আমার যতটুকু লাগে আমি বর্মে ঢুকাই নিই তারপর বাকিটা আবার এখানে রেখে দিই এখানে পলিথিন রাখি কিছু 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 খাবার আছে পলিথিন রাখতে হয় তো এগুলোও রাখি আর এখানে ক্লিপস আছে যেই বয়ামে ঢুকানোর পরে যতটুকু থাকে ওইটা ক্লিপ দিয়ে আটকে তারপর এখানে রেখে দিই আমি আজকেও কিছু মুরগি কাটাইলাম মুরগিগুলো আনছিল অবশ্য অনেকগুলো একসাথে বিশ পঁচিশটা তো একদিনে তো আর এগুলো কাটা পসিবল হয় না আর আনছিল আসলে দুপুরের পরে তো এগুলো আমি এভাবে ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম আসলে হয় কি বোয়ারা তো অনেকগুলো বাসায় কাজ করে তো একদিনে যদি আমি অনেকগুলো কাজ দিয়ে বসায় রাখি তো সেটা একটু কেমন হয়ে যায় তো ওই জন্য মুরগিগুলো আমি এক দিন করে করে ভিজাই দিছি তো ওইগুলো কেটে দিছে আর আমার আসলে বাচ্চা কাচ্চার ঘর মুরগিটা একটু লাগে বেশি তো তার জন্য ওরা যখনই মুরগি পায় বিশ পঁচিশটা করে করে নিয়ে আসে তো এগুলো আমি এখন কাটায় রাখলাম ফ্রিজে আর রোজাও সামনে আমার পর্দাগুলো ধোয়া হয়ে গেছে এগুলো বিকালের মধ্যে শুকায় যাবে আমার বারান্দে আসলে প্রচুর রোদ লাগে তো এগুলো আমি বিকালবেলা লাগাই নিব তো এখানে আমি আর একটু মেয়ে পর্দা খুলে নিলাম এগুলো আমি রাত্রে ভেজ যাবো তো আমাদের খাবার দাবার শেষ আর এই যে বিড়াল নিয়ে আমার হাজব্যান্ড দুষ্টামি করতেছে তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সবাই সবার জন্য দোয়া করবেন